गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम एट दिस नून क्लास हियर आई हैव मानवता जस्सी हिमेंद्र आलिया एंड रितेश इज विद मी ओके गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड जस्सी जी क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं होती पहले इतनी परेशानी गौरव को होती थी अभी गौरव शायद टाइम चेंज की वजह से क्लास में आ नहीं पाते हैं तो अभी इट्स यू हु इज टेकिंग ऑल द पेंट्स एनी निखिलेश जी आज है हमारे साथ में रेगुलरली वही हमारे साथ में होते हैं और हमारी पीपीटीज को मैनेज करते हैं तो निखिलेश जी आज का पहला वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज द फर्स्ट वर्ड इज प्लेसिड प्लेसिड इज एडजेक्टिव इन इट्स नेचर जल्दी से बता दीजिए इसका मीनिंग क्या है लुक एट द ब्यूटी ऑफ द पिक्चर देयर इज काम एंड ट्रिंक्यूलिटी ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ दैट वी कैन सी इन दैट पिक तो आपको बताना है प्लेसिड का मतलब क्या है गुड आफ्टरनून हिमा बिंदु जी गुड आफ्टरनून रोशन काम रितेश जल्दबाजी में इट्स केम बन गया इट्स काम गुड रितेश ने आंसर सबसे पहले दिया मणिराज काम सोनू ने काम आकांक्षा सिरीन वेरी गुड आकांक्षा गुड आफ्टरनून प्रतिभा लेक इट्स नॉट लेक आलिया मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि आपको पिक्चर की ब्यूटी को देखना है हम सिर्फ लेक को नहीं देख रहे हैं प्राची से इट्स काम प्रतिभा काम विवेक काम काम एंड पीसफुल रोशन विवेक काम अविनाश ने भी लिखा काम मोहित ने लिखा शांत प्रीत पीस वेरी गुड निखिलेश जी आंसर डिस्प्ले कीजिए जरा इसका हिमा बिंदु ने लिखा सीनरी ओके प्लेस इट स्टैंड फॉर पीसफुल काम सेटिस्फाइड जिसको हम कह सकते हैं इजी गोइंग लेवल हेडेड और स्टेडी रिपीटिंग जो चीज काम होती है शांत होती है कंपोज होती है उसे पीसफुल काम और सेटिस्फाइड तो कहा ही जाता है उसके अलावा हम उसे कह सकते हैं इजी गोइंग लेवल हेडेड और स्टेडी मीरा हैज अ प्लेसिड नेचर ओके तो आपने काम लिखा आपने पीसफुल लिखा आपने सीनरी इट्स नॉट सीनरी आपने ट्रैंक्यूल लिखा आपने पीस लिखा आपने पीसफुल लिखा ये सारे सही हैं बिल्कुल प्लेसिड मूवी भी आई थी मोहित मिश्रा जी उसमें एक क्रोकोडाइल था मैंने देखी है वो मूवी बट इट इज नॉट दैट वाला प्लेसिड इट इज एडजेक्टिव ओके जी सॉलिट्यूड सॉलिट चलिए ये आज का पहला वर्ड हो गया प्लेसिड चलिए निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट्स प्रोडिजियस प्रोडिजियस एडजेक्टिव अपने नेचर में देखिए देर देर आर सो मेनी वेजिटेबल्स डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स आर देयर बट एक जो पंपकिन है वो कितना बड़ा है तो जल्दी से बता दीजिए प्रोडिजियस क्या होता है क्विकली देखिए अब तो पिक्चर मैंने एक्सप्लेन भी करी है इतने सारे वेजिटेबल में से एक पंपकिन है जो इतना बड़ा है ह्यूज आकांक्षा ने आंसर सबसे पहले दिया गुड एनॉमस रितेश बिल्कुल सही कलोसल सोनू यादव प्राची ह्यूज मोहित ह्यूज अकी ने लिखा वास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी वाज प्रीत ने लिखा बिग राजीव ने लिखा यूनिक हेमा बिंदु वेस्ट एनॉर्मस अकी पटेल समर वर्मा वास्ट आलिया ह्यूज लार्ज प्रतिभा अकी ने लिखा कलोसल गुड फिरोज गुड आफ्टरनून मैसेव प्राची जसी लार्ज Extremely great in ability, amount or shape. Very good, Roshan Moray. Chale nikhele ji is answer display kiya jaye please. Rajiv ji ne likha enormous. Palak ne likha enormous. Wonderful, Rina ne likha. Prodigious stands for abnormal, unusual, exceptional. Jo itne bade bade pumpkin nahi hote hain. Agar hai, so that is something really out of the box. Isko keh sakte hain incredible, humongous or stupendous. It's humongous. एबनॉर्मल अनयूजल एक्सेप्शनल इनक्रेडिबल ह्यूमजस और स्टूपेंडस जे हैज बीन टेकिंग प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ पेन केलर तो यहाँ पे एबनॉर्मल वंडरफुल इनॉर्मस अमेजिंग लार्ज एक्स्ट्रॉर्डनरी आउटस्टैंडिंग सबके आंसर आ गए फाइन चलिए निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले कीजिए प्लीज द नेक्स्ट वर्ड इज प्रो प्रोस इट्स प्रोएस ये आपका प्रो और एस को जोड़ता है जिसको हम प्रोएस बोल सकते हैं लेकिन ये प्रोएस आपको एक ही फ्लो में बोलना है डब्ल्यू पे रुकना नहीं है इट्स नाउन एंड इट्स नेचर और जो पिक्चर है दैट इज रिफ्लेक्टिंग स्किल्स गुड आफ्टरनून यतेंद्र जी बिल्कुल जैसी याद रखने हैं टेक्निक आकांक्षा ने आंसर सबसे पहले दिया बोल्डनेस मनी राज जी ने लिखा गुड रितेश ने लिखा ग्रेट 
एक्सपर्टीज मानवता हेलो सायमा जी एक्सपर्टाइज शिवम प्राची एबिलिटी प्रोफेशनल अविनाश प्रियंका स्किलफुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी राजीव रीना कैपेबिलिटी एपनेस शिवम हिमेंद्र वर्चू कॉम्पिटेंसी फिरोज आलिया एबिलिटी एक्सपर्ट प्रीत अकी पटेल एड्रॉइड एफिशिएंसी रीना मोहित क्वालिटीज एड्रॉइडनेस शिवम प्रतिभा कैपेसिटी निकलेश जी इसका आंसर डिस्प्ले कीजिए प्लीज इट स्टैंड फॉर एबिलिटी स्किल और एक्सपर्टीज जिसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटेंस एंड और प्रोफिशियंसी किसी का किसी चीज में एक्सपर्ट होना इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस एंड और प्रोफिशियंसी नवजोत ऑलवेज ब्रेगिंग अबाउट हिज प्रोनेस एज अ डांसर ओके मतलब जब नवजोत इज अ वेरी ग्रेट डांसर उसका बहुत अच्छा कमांड है डांस पे फाइननेस मानवता की पटेल अजाइल ब्रेवरी ओके साइमा स्किलफुलनेस बिल्कुल सही चलिए निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट्स स्टेपल स्टेपल इज नाउन इन इट्स नेचर मैंने आपको स्टेपल एक बार अभी थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया है तो जल्दी से बता दीजिए स्टेपल क्या होता है ये रिपीट हो गया एक बार स्टेपल आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया मैंने गुड इवनिंग जुर्गाम जी बेसिक आकांक्षा ने लिखा गुड इनिशियल प्रीत अरोड़ा फंडामेंटल अकी पटेल प्रियंका बेसिक हिमा बिंदु बेसिक साइमा ने लिखा बेसिक रुडिमेंट्री सोनू ने लिखा बेसिक अविनाश लिख रहे हैं रितेश ने लिखा बेसिक अकी ने लिखा की फिरोज बेसिक फंडामेंटल मनीराज बेसिक वाइटल मानवता निकलेश जी इसका आंसर डिस्प्ले किया जाए प्लीज रोशन मरे यूज्ड शिवम ने लिखा बेसिक बिल्कुल टेस्ट में भी आया था फिर से स्किप हो गया ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना मोहित इसीलिए ऐसा होता है आलिया ने लिखा बेसिक मानवता चीफ इनिशियल हिमेंद्र ज्योति चीफ फंडामेंटल मनी और प्रतिभा ने कहा प्राइमरी स्टेपल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट नेसेसरी जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता इसे कह सकते हैं मेन चीफ प्राइमरी इसेंशियल एलिमेंट्री बेसिक वेजिटेबल्स आर स्टेपल पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट ओके तो जिस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते उसे कहते हैं स्टेपल निकले जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए इट्स ट्रांफेंट ट्रांफेंट का मतलब क्या होता है जीत होता है देखिए जो सामने दिख रहा है वो आपको विक्ट्री ही दिख रही है तो जल्दी से ट्रांफेंट के सरनोनिम्स बता दीजिए क्विकली विक्ट्री प्राची ने आंसर सबसे पहले दिया आकांक्षा ने कहा विक्ट्री बिल्कुल सही प्रीत ने भी लिखा विक्ट्री रितेश पामी विक्ट्री बाल्मीकि पांडे विक्ट्री प्रियंका राजीव ने लिखा वेन हिमा बिंदु विक्ट्री मनी विक्ट्री पालक ने भी विक्ट्री अकी पटेल ने भी विक्ट्री राजीव ने भी विक्ट्री आलिया भी विक्ट्री निकलेश जी आंसर डिस्प्ले कर दीजिए विक्ट्री वेन सबजन विक्ट्री और विन ही लिख रहे हैं लेकिन इसके दो से तो नहीं होंगे ना और भी होंगे तो इसको कहा जा सकता है विक्टोरियस चैंपियन अनडिफिटेड अनबीटन ओके तो कॉनकर्ड बिल्कुल सही मफिरोज ने लिखा जुबिलेंट जुबिलेंट इज समथिंग हैप्पीनेस रिलेटेड टू हैप्पीनेस बहुत खुश रहने वाला सक्सेस इज प्राची ने लिखा वो ठीक है अचीवमेंट प्रतिमा ने लिखा वो भी ठीक है तो ट्रैम्फेंट का मतलब होता है जब हम जीत जाते हैं जब हम हम ऑलरेडी जीत चुके हैं उसलिए हम ट्रैम्फेंट हैं तो इसको कहते हैं विक्टोरियस चैंपियन अनडिफिटेड अनबीटन द आर्मी वॉज मेकिंग अ ट्रैम्फल मार्च थ्रू द टाउन ठीक चलिए निखिलेश जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट्स ट्रिम्फल नाउ इट्स ट्राइम्फल इट्स नॉट ट्राइम्फल इट्स ट्राइम्फल एब्जेक्टिव है देखिए आर्मी जो है वो मार्च पास कर रही है टाउन के बीचों बीच क्योंकि बीच साइड में जो आपको दिख रहे हैं वो कॉमन मासेज हैं तो ये फ्रंट नहीं है या बॉर्डर नहीं है ये सिटी के बीचों बीच हो रहा है तो ट्राइम्फल का मीनिंग बताना है आपको क्या है ट्रूप आकांक्षा ने आंसर सबसे पहले दिया ट्रूप रितेश ने लिखा सोनू परेड 
मनी ने लिखा ट्रूप सायमा ने लिखा सेलिब्रेट प्रीत ने लिखा परेड निकले जी इसका आंसर डिस्प्ले कीजिए क्योंकि आंसर सही नहीं आ रहा हेमा बिंदु ने लिखा अकेडमी देखिए ये जो सिटी के बीचों बीच मार्च पास्ट होती है ना ये हमेशा विक्ट्री का सिंबल होता है विक्ट्री के बाद होती है ये इसको कहते हैं इम्पोजिंग मैसिव और विनिंग यूज इन सेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट जब आ, अभी भी मोनार्क मोनार्क जहाँ पे जिस कंट्री में लीड करते हैं उन कंट्री में अभी भी ऐसा है जब भी कोई ग्रेट विक्ट्री मिलती है तो उस विक्ट्री को डिस्प्ले करने के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए जो आर्मी होती है वो मार्च पास्ट करती है सिटी के बीचों बीच ठीक है तो इसका मीनिंग इम्पोजिंग मैसेव विनिंग यूज इन सेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट में होता है द आर्मी वॉज टेकिंग अ ट्राइम्फल मार्च थ्रू द टाउन ओके बिल्कुल प्रतिभा ने सही आंसर दिया सेलिब्रेटिंग विक्ट्री और फातिमा ने आलिया फातिमा ने भी आंसर सही दिया सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री यहाँ पे प्राइडफुल नेहा ने लिखा अकी ने लिखा पार्च तो ये सिर्फ आर्मी सिर्फ मार्च पास्ट सिर्फ ट्रूप नहीं है ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करने वाली मार्च पास्ट होती है निकले जी नेक्स्ट वर्ड दिखाया जाए प्लीज इट्स हैगर्ड हैगर्ड इज एडजेक्टिव इन इट्स नेचर लुक एट द साइज ऑफ दैट पर्सन जिसने वो पैंट पैंट्स पहनी हुई हैं और देखिए वो पैंट्स कितनी लूज हुई पड़ी हैं उसको तो हैगर्ड का मीनिंग क्या होगा जल्दी से आंसर दीजिए लूज आकांक्षा ने आंसर सबसे पहले दिया करेक्ट बैगी आकांक्षा ने लिखा फिर से लीन मनी राज सोनू यादव इमेसिएटेड लूज गुलशन नेहा लूज बाबेरियन रितेश ने लिखा मानवता रेडल्ड लूज लूज अनटेम्ड नॉट अप्रोप्रिएट नॉट फिट हेलो सितेश जी अनटेम्ड स्लिम केयर वॉन पीकी टायर्ड नो ज्योति टायर्ड नहीं है ये लूज है अनवेल एग्जॉस्टेड है निकले जी इसका आंसर डिस्प्ले कीजिए प्लीज बारबेरियन तो इसका आंसर किसी भी तरीके से नहीं हो सकता इसका आंसर है गॉन्ट वॉन फटीग्ड थका हारा बिल्कुल कमजोर इतना पतला कि अंदर से हड्डियां निकल आ गई निकल आई हैं गॉन्ट एक वर्ड हमने पढ़ा भी था ठीक है कैडावोरस एशन और केयर वॉन ठीक है तो बहुत ज्यादा पतले होना जरूरत से ज्यादा कमजोर होना उसको कहते हैं हैगर्ड जिसको हम इम्पोवरिश भी कहते हैं थोड़े दिन पहले हमने ये वर्ड पढ़ा था बहुत ज्यादा कमजोरी होना इज कॉल्ड हैगर्ड इसको कह सकते हैं गॉन्ट वॉन फिटीग्ड कैडावोरस एशियन केयर वॉन हैगर्ड एवरी हैगर्ड शुड टेक केयर ऑफ हिज डाइट माल नॉरिस्ट शिवम ने लिखा बिल्कुल सही अनहेल्दी प्रतिभा ने लिखा बिल्कुल सही तो उसको कपड़े ढीले थे तो हमको कपड़ों की तरफ नहीं जाना था हमको देखना था कपड़े क्यों ढीले हैं इसलिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पतली है तो हैगर्ड का मतलब जरूरत से ज्यादा पतले या कमजोर होना जिसको हम कैडावोरस केयर वॉन या एशन कहते हैं ओके लीन एंड थेन शिवम ने लिखा बिल्कुल सही चलिए निकले जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए It's scepter. Scepter is noun in its nature. The picture you have in front of you is a symbol of power. मोनार्क के हाथ में होता है एक रॉड जो उसके पावर को रिफ्लेक्ट करता है तो ये वही है तो जल्दी से बता दीजिए स्पेक्टर स्केप्टर का मीनिंग क्या होगा Authority symbol of power, stalwart sign of king, powerful rod sovereignty, power of charge monarch. Jyoti ne likha wand, jassi powerful, manavta in god, Jyoti verge. 
डोवल मानवता जो निकले एजेस का आंसर डिस्प्ले किया जाए प्लीज मैंने आपको बोला कि ये सिंबल ऑफ अथॉरिटी होता है जिसको हम कह सकते हैं किंगशिप स्वॉर्ड और वैंट बैटन इन गॉट और डोवल जो है इसके एग्जाम हैक्स होते हैं रिपीटिंग किंगशिप स्वॉर्ड और वैंट बैटन इन गॉट और डोवल अस्केप्टर इज एन एटीट्यूड अस्केप्टर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ किंगली पार्स ओके एन ऑर्नामेंटल स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स रोशन बिल्कुल सही क्राउन नहीं है नेहा ये निकले जी नेक्स्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट्स स्पेक्टर देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है पहले वाला स्केप्टर था ये स्पेक्टर है सी और पी अपनी जगह से घूमे हैं नाउन है इसका नेचर जल्दी देखिए कितनी ड्रामनी पिक्चर है आपके सामने ना देर इज समथिंग लाइक घोस्ट तो स्पेक्टर है ये जल्दी से आंसर दीजिए इसका रैथ सोनू ने लिखा इट्स नॉट अच्छा सोवरन इट्स नॉट सोवरन इट्स द सिंबल ऑफ सोवरेनिटी रितेश ने लिखा घोस्ट प्राची हॉरर स्पूक मानवता फिरोज डेंजर हेमा बिंदु हॉरर हॉन्टेड प्रीत आलिया हॉरर अफ्रेड मनी मानवता फैंटम अनप्रेजेंट रोशन प्रतिभा टेरिफिक फ्राइटफुल ऋषिका मोहित हॉरिबल घोस्ट हॉरिबल सैमा दीक्षा इवल डेंजरस निकले जी इसका आंसर डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट मीन्स घोस्ट स्पिरिट फैंटम जिसको रैथ और स्पूक कहा जा सकता है ठीक है स्पिरिट हो सकता है एगेस्ट हो सकता है ईविल हो सकता है डेंजरस हो सकता है तो कितने मीनिंग हो सकते हैं घोस्ट स्पिरिट फैंटम रैथ स्पूक उसके अलावा स्पिरिट उसके अलावा डेंजरस उसके अलावा एगेस्ट ऐसी चीज जो आपको डरा दे इज कॉल्ड स्पेक्टर लास्ट नाइट गीता सॉ स्पेक्टर ऑफ हर डेड हजबेंड ओके तो यहाँ पे टेरिफिक और हॉरर ताहिरा ने लिखा हॉरर और पलक ने लिखा टेरिफिक अनप्लेजेंट नेहा ने लिखा चलिए निकले जी लास्ट वर्ड डिस्प्ले किया जाए प्लीज इट्स एंटेगनाइज एंटेगनाइज इज नाउन इन इट्स नेचर जब हम लड़ते हैं किसी से तो बट ऑब्वियस हम उसके साथ प्यार नहीं कर रहे होते हम उसको अपना दुश्मन मान रहे होते हैं तो एंटेगनाइज का मीनिंग बताना है आपको ओफेंट प्राची ने लिखा आकांक्षा ऑल्ट्रोकेशन रॉयल वेक्स नीडल प्रोवोक मानवता मनी अपोज फाइट नेहा क्वालसम सोनू गुलशन प्रोटेगनिस्ट प्रोटेगनिस्ट स्टैंड फॉर हीरो ये हीरो होता है गुलशन आलिया फाइट फिर कॉन्फ्लिक्ट एनिमी क्वाल एंग्विश प्रोटेस्ट एंग्री फाइट फाइटिंग कॉम्बैट कैकोफोनी कैकोफोनी का मतलब होता है जो चीज कानों के लिए अच्छी नहीं होती बहुत शोर शराबा होता है अपोज क्वेल कंटेंशन एनिमी एट्रोसिटी निकले जी आंसर डिस्प्ले किया जाए इट मीन्स टू मेक अपोजिट प्रोवोक भड़काना किसी को अपने विरुद्ध कर लेना जिसको हम कहते हैं रॉयल निडल और वैक्स मेक अपोजिट और प्रोवोक किसी को भड़काना जिसको कहते हैं रॉयल निडल और वैक्स इफ यू एंटेगनाइज योर मॉम शी विल स्लैप यू ओके एनिमोएसटी का मतलब दुश्मनी होता है शिवम तो यहाँ पे वैक्स रिटेलिएट रिटेलिएट का मतलब होता है विरोध करना जिद पे अड़ जाना रॉयल और कॉन्ट्रैक्ट दिस इज ऑल अबाउट टू सेशन आपने क्या करना है वर्ड बहुत इजी थे आज के तो सारे वर्ड इजी थे तो अलग करने का सवाल ही नहीं उठता सेशन को अच्छे से पढ़िए और अपने एम के लिए के लिए तैयार हो जाइए चलिए अब अपना ध्यान रखिए कल मिलेंगे वो के साथ टेक केयर बाय